चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नौ सेवन रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म का ये हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे अगर आपको बेसिक्स नहीं पढ़ना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टाइम जरा रखे आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर भी जंप कर सकते हैं ठीक है अब बेसिक्स में एक ही चीज़ समझने की जरूरत है जब हमें क्वेश्चन मिलता है हमें ये देखना होता है कि वो क्वेश्चन इन दो टाइप्स में से किस टाइप को बिलोंग करता है अगर वो किसी भी एक टाइप को बिलोंग करता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बट अगर वो किसी भी टाइप को बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है तो हमें उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनाना पड़ता है इसी को रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म कहते हैं अब ऐसा करने के अलग अलग रास्ते हैं बट हम जिस रास्ते की बात करने वाले हैं वो है रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म ठीक है अब ये रास्ता ये कहता है कि जो हमारा क्वेश्चन है ये देखो कि वो क्वेश्चन इन दो टाइप्स में से किस टाइप को बिलोंग करता है अगर लेट से वो इस टाइप को बिलोंग करता है तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या वो सच में इस टाइप को बिलोंग करता है अगर वो सच में इस टाइप को बिलोंग करता है फिर यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने लिखी है तुम्हें बस उसको फॉलो करना है और कुछ थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फॉर्म जो है और ये फॉर्म जो है दोनों फॉर्म्स सेम है इसका मतलब आपने आपके क्वेश्चन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्म में रिड्यूस कर दिया ठीक है एंड अब क्योंकि ये और ये फॉर्म सेम है तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है एज अ सोल्यूशन तुम्हें फॉलो करना है और आंसर निकल जाएगा सिंपल एज दैट इजी पी इजी अब एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग सारे की सारी चीज़ें आप समझ जाओगे अब ये हमारा क्वेश्चन है अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है या रिड्यूसेबल टू लीनियर का क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन अगर तुमने ध्यान से देखा तो तुम्हें ये क्वेश्चन इस वाले फॉर्म का लगेगा देखो डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई बट ये ऐसा है नहीं क्यू क्योंकि अगर सपोज आपने इसको पी वाई अज्यूम भी कर लिया तो इज इक्वल टू क्यू क्यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है बट यहाँ पे अगर सपोज ये उधर चला भी गया तो अलग ही कुछ हो जाएगा क्यू नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे एक्स भी है वाई भी है एंड एक्स भी है अगेन और बीच में प्लस भी आएगा तो वो क्यू कोई भी एंगल से नहीं है ठीक है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इधर का तो नहीं है और ये पहचाने का और एक तरीका ये है कि देखो अभी यहाँ पे अगर ये टाइप है तो इसमें कितने चीज़ है एक दो तीन तीन टर्म्स हैं इसमें कितने टर्म्स हैं एक दो तीन चार टर्म्स हैं मतलब बेसिकली इसमें ज़्यादा टर्म्स हैं और यहाँ पे इसमें कितने टर्म्स हैं एक दो तीन चार पांच टर्म्स हैं मतलब ये क्वेश्चन कोई भी एंगल से इसका क्वेश्चन नहीं है इसका क्वेश्चन है ठीक है अब चलो मान लिया कि इसका क्वेश्चन है रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म का क्वेश्चन है बट हमें कैसा पता चलेगा कि वो इसका क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन है देखो यहाँ पर डी वाई बाई है यहाँ पर भी डी वाई बाई है तो इसका मतलब यह कि इस क्वेश्चन का इस टाइप में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ठीक है चांसेस बहुत ज़्यादा है ये इस टाइप का भी क्वेश्चन निकल सकता है ये हमें बाद में पता चलेगा तो अभी हम क्या करेंगे क्योंकि चांसेस इसके ज़्यादा है तो उस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे अगर हुआ तो अच्छा है नहीं हुआ तो और भी रास्ते हैं हमारे पास राइट अब अगर सपोज हमने हमारे क्वेश्चन की तरफ देखा तो एज सच हमें कुछ ऐसा लाइक पता नहीं चल रहा है हमें कुछ ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है ठीक है आगे बढ़ने का अगर सपोज हमने उसको और इसको कंपेयर भी किया तो तो अभी जब ऐसा सिचुएशन होता है हमें बस फ्लो के साथ जाना पड़ता है मतलब अगर तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें लाइक क्वेश्चन को देखते से ही कुछ चीज़ें पता चलना चालू हो जाएगी जैसे कि अभी मुझे ये पता चला कि अगर सपोज मैं इसको इधर लेता हूँ तो एक्स कॉमन आ जाएगा ठीक है तो वही मैं करूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई ये अगर उधर गया तो माइनस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर वाई राइट अब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉमन आएगा एंड वन माइनस साइन स्क्वायर वाई राइट अब आगे अभी भी हमें कुछ नहीं पता लग रहा है देखो अब यहाँ पे साइन टू थीटा को हम टू साइन थीटा कॉस्टिटा लिख सकते हैं इससे कुछ हो सकता है ऐसा हम करके देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स टू साइन टीटा कॉस टीटा एंड इज इक्वल टू एक्स क्यूब और यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर टीटा को कॉस स्क्वायर टीटा लिख सकते हैं अब इसके बाद अगर तुमने इस फंक्शन को ढंग से देखा यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझने की जरूरत है ये जो p और q है वो फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट होना चाहिए और ये फंक्शन ऑफ y होना चाहिए और ये उसका डेरिवेटिव होना चाहिए राइट तो अभी अगर सपोज इसको और इसको अगर हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे dy वाई बाई है यहाँ पे dy वाई बाई है बट उसके बाजू में डेरीवेटिव है और यहाँ पर फंक्शन है 
ठीक है तो उसके बाजू में यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे इसको हम p कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि p इज अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x बट ये फंक्शन नहीं है किसी का बट हम इसको किसी का फंक्शन बना सकते हैं जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा ठीक है अब हम ऐसा कैसे करेंगे अब ऐसा करने का एक हिंट हमें ये भी मिल जा रहा है कि यहाँ पे इज इक्वल टू क्यू है यहाँ पे इज इक्वल टू ये है बट q इज अ फंक्शन ऑफ x यहाँ पे दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x बट दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x तो हमें इसको गायब करना पड़ेगा अब ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अगर हर एक टर्म को हम विथ रिस्पेक्ट टू कॉस के और वाई से डिवाइड कर दे तो ये गायब हो जाएगा और इसी में पूरा का पूरा आंसर छुपा हुआ है तो अभी यहाँ पे हर टर्म को हम कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करेंगे सो वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स टू साइन वाई कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अब यहाँ पे ये कटेगा और ये कटेगा एंड यहाँ पे वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई को मैं सेक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकता हूँ अपॉन डी एक्स प्लस एक्स टू साइन वाई अपॉन कॉस वाई को टेन वाई भी लिख सकते हैं टेन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स टू नहीं लिखते टू एक्स लिखते हैं ठीक है दैट इज दैट वुड साउंड मोर बेटर अब यहाँ पे देखो ये एग्जैक्टली exactly इस फॉर्म में आ चुका है डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स उसके बाद डेरीवेटिव और यहाँ पे उसका फंक्शन है ये डेरिवेटिव और यहाँ पे उसका फंक्शन है मतलब अगर सपोज इसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट किया तो सेक्स स्क्वायर वाई आएगा और यहाँ पे भी सेक्स स्क्वायर वाई ठीक है वो हो गया एंड यहाँ पे पी विच इज विच शुड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स और यहाँ पे भी पी है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड यहाँ पे क्यू विच शुड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स और यहाँ पे भी क्यू है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो बेसिकली अब ये इस फॉर्म का आ चुका है अब हम खुश हो सकते हैं अब यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने लिखी है वो हमें बस फॉलो करनी है और आंसर निकल जाएगा सो so, क्या लिखा मैंने यहाँ पे पुट फंक्शन ऑफ वाई फंक्शन ऑफ वाई क्या है टेन वाई टेन वाई इज इक्वल टू यू देन उसके बाद एफ डैश वाई दैट इज सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स उसके बाद डी ई बिकम्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी यू अब यहाँ पे P क्या है किधर गया ये इसमें P क्या है P है 2x एक्स सो यहाँ पे टू एक्स इन टू यू ओके इज इक्वल टू क्यू यहाँ पे Q क्या है एक्स क्यूब एक्स क्यूब तो अभी ये आ गया हमारे पास अब ये जो है और ये जो है दोनों सेम है यहाँ पे बस लाइक like, y का डिफरेंस है उतना चलता है वेरिएबल डिफरेंस चलता है ठीक है सो डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स उसके बाद p विच शुड बी अ फंक्शन ऑफ x यहाँ पे ये p है विच इज अ फंक्शन ऑफ x उसके बाद y यहाँ पे u है y को u लिखे लिखा है एंड उसके बाद q विच शुड बी अ फंक्शन ऑफ x ये भी फंक्शन ऑफ x है अब बिल्कुल उस फॉर्म में आ चुका है अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है बस फॉलो करना और आंसर निकाल निकालना है अब यहाँ पे सोल्यूशन जो भी है उसको निकालने के लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना जरूरी है सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेशो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स एंड नाव वहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने ई रेशो इंटीग्रेशन ऑफ वॉट इज पी वेर इज पी ये दिस इज पी एंड दिस क्यू सो पी इज टू एक्स सो टू एक्स डी एक्स एंड नाव वी आर गाना इंटीग्रेट एंड इज टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेशो टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड नाव ई रेश टू ये चू कट ये चू कट दैट इज एक्स स्क्वायर दैट इज ई रेशो एक्स स्क्वायर ओ माई गाश ओके सो बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेशो एक्स स्क्वायर राइट एंड नाव वी आर गाना हॉप ऑन टू सोल्यूशन सोल्यूशन इज वी आर गाना कॉपी इट दैट इज वाई इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड नाव इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इन टू इंटीग्रेट फैक्टर एंड नाव दैट इज डी एक्स प्लस सी राइट नाव वे गाना सब्सिट्यू वॉट इज वाई एंड वन मोर थिंग यहाँ पे वाई नहीं लिखना है यहाँ पे वाई की जगह पे यू लिखना है क्योंकि हम यहाँ पे वाई की जगह पे यू लिख रहे हैं ठीक है अब नाव वे गाना सब्सिट्यूट यू इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई रेस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वॉट इज क्यू क्यू इज पी एंड क्यू एक्स क्यूब सो x cube into integrating factor that is e raised to x square and now dx plus c 
अब यहाँ पे जैसे हम हमेशा करते आ रहे वही करेंगे जो ई के टकले पे होता है उसको हम एक वेरिएबल सब्सिट्यूट कर देंगे सो दैट इज पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के टकले पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट क्वेश्चन करेंगे डी टी इज इक्वल टू टू एक्स डी एक्स टू उधर जाएगा दैट इज वन अपॉन टू डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स एंड यहाँ पे बेसिकली दो मिनट मैं एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर लिखूंगा और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स लिखूंगा राइट right? अब ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये एक्स डी एक्स आता है ये भी एक्स डी एक्स है तो मैं सब्सिट्यूट कर सकता हूँ और एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं टी लिख सकता हूँ सो बेसिकली अगर री सब्सिट्यूट करें तो यू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं टी लिख सकता हूँ एंड ई रेस टू टी एक्स डी एक्स को मैं वन अपॉन टू डी टी लिख सकता हूँ तो बेसिकली ये वन अपॉन टू यहाँ चले जाएगा एंड डी टी यहाँ पे प्लस सी अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे अगर यहाँ पे देखो वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ ये विथ डी टी तो यहाँ पे इसमें भी टी है और इसमें भी टी है इसका मतलब यहाँ पे यू वी रूल आएगा अब इंटीग्रेशन का यू वी रूल क्या कहता है इंटीग्रेशन के यू वी रूल के लिए एक शॉर्टकट होता है विच इज लाइट एल आई ए टी ई विच इज लॉगरिथम है ये आता ही नहीं है ए मतलब अल्जेब्रिक टी मतलब टेक्नोमेट्रिक ई मतलब एक्सपोनेंशियल सो so, अभी यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये क्या है और ये क्या है सो दिस इज अल्जेब्रिक एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल तो अभी अल्जेब्रिक पहले आता है इसलिए ये हमारा यू है और एक्सपोनेंशियल आखिर में आता है ये इसलिए या बाद में आता है इसलिए हमारा वी है तो अभी इंटीग्रेशन का यू वी रूल ये कहता है कि जो सबसे पहला टर्म है उसको वैसे का वैसा रखो ठीक है उसके बाद दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन अगर तुमने इसको विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट किया तो ए रेस टू टी आएगा उसके बाद माइनस एंड देन पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन अगर तुमने इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर आएगा वन इसका इंटीग्रेशन तो अगर इसको तुमने विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट किया तो ए रेस टू टी आएगा राइट एंड यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा अब फिर से वही रास्ता रिपीट करेंगे पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन अगर तुमने इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर जीरो आएगा इसलिए आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है नहीं तो सब जीरो आ जाएगा एंड आई मीन क्योंकि सब जीरो आ जाएगा एंड इसीलिए प्लस सी ठीक है तो ये खत्म हो चुका है एंड एंड बाय दी तुम्हें तब तक करते बैठना जब तक जीरो नहीं आ जाता ठीक है अब वन अपॉन टू ई रेस टू टी कॉमन ले लेंगे सो ई रेस टू टी टी माइनस वन एंड प्लस सी ठीक है सो अभी री सब्सिट्यूट करेंगे हम लोग अब यहाँ पे u इन टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर है तो u को हमने क्या सब्सिट्यूट किया था किधर गया अरे हाँ टेन वाई सो टेन वाई ई रेस टू एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू वन अपॉन टू ई रेस टू टी विच इज टी इज एक्स स्क्वायर एंड उसके बाद ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड प्लस सी एंड ये आपका फाइनल आंसर है